Grande sucesso no ano passado, o Zenfone 2 recebeu seu update esse ano, passando agora para a versão Zenfone 3. Mas nada é perfeito, não é? Veja agora os 5 motivos para não comprar o Zenfone 3. Quesito cada vez mais requisitado entre os consumidores mais exigentes, porém com poucos representantes que de fato possam ser submersos, ou mesmo que contem com um tratamento contra respingos ou exposição à chuva e afins. Porém, não foi dessa vez que a ASUS entrou para a seleta lista de molháveis, faltando equiparar-se aos níveis de proteção que modelos de outras fabricantes já apresentam. Mesmo com sua precisão de cores e capacidade generosa de brilho, faltou um pouco mais de tempero na tela do Zenfone 3, que não exibe tons profundos de cor, principalmente em cenas muito escuras. O clássico tom cinza de LCD está presente no Zenfone 3, e isso tira parte do mérito que essa tela poderia ter. Gorilla Glass é sinônimo de resistência contra riscos, mas não é garantia nenhuma contra quedas. Ou seja, é perfeitamente plausível que seu Zenfone 3 exploda em um milhão de cacos caso caia no chão em um ângulo pouco amigável. O chassi é uma peça inteiriça de alumínio reforçado, mas que se encontra revestido de vidro. E vidro quebra. Pode ser um mero padrão da indústria, pode ser uma solução de engenharia e espaço genial, mas que dá um tapa na cara do consumidor que necessita de um aparelho dual sim. Dois chips no Zenfone 3 operando ao mesmo tempo? Sim, pode. Só que você ficará impossibilitado de colocar um cartão micro SD no aparelho, pois a gaveta estará ocupada com o um segundo chip. É optar por uma segunda linha ou memória adicional. Ainda não temos um Zenfone 3 Pure Edition. É levar do jeito que é e pronto. Isso significa que você obrigatoriamente leva para casa todas as soluções ASUS de software no Android que vão desde aplicativos da fabricante pré-instalados até mesmo painéis inteiros modificados, com atalhos, temas, gestos e outras coisas. Existem truques legais no meio dessa salada toda, mas as alterações chegam a ser meio exageradas. Android puro não é mais aquele sistema pelado que precisa de complementos tão grandes. Esse tempo já foi. E esses foram cinco motivos para não comprar o Zenfone 3, então não deixe de ver nosso outro vídeo, cinco motivos para comprar o Zenfone 3. E claro, tem mais vídeos como esse aqui no Canaltech, só clicar aqui em cima nos cards que aparecem no canto superior direito. Se inscreva e até a próxima!